，姐姐，昨夜的事情查清楚了没有？唉，喧闹了一夜也寻不见刺客。一早上皇上就来了，还深吃了宫中的侍卫。不过幸好和宫无事，无事便好。只是，这宫中哪来的刺客？好生奇怪。是啊，如何进得来呢？翊坤宫昨夜闹刺客，你们都知道了吧？微臣失职。闹刺客，都闹到朕的皇贵妃宫里去了。凌云彻，微臣在。你带人肃清宫闱，仔细巡访。是。奴婢立心给皇上请安，皇上，主儿请宁王启祥宫用膳。知道了，嘉贵妃可觉得好些了？有您陪伴，主儿自然好些。窗户一定关严实了。是。翊坤宫出了一次乱子，断不能有第二次，门禁需格外森严。奴才明白。主。李公公来了，请。皇贵妃娘娘安。皇上这个时候在午睡呢，你怎么过来了？皇上在启祥宫，嘉贵妃陪着说话呢。皇上，请您立刻过去一趟。哦，过几日就是皇上的万寿节了，本宫正有事儿跟皇上禀报呢。皇上，臣妾给皇上请安。嗯，坐吧。请皇贵妃安。几日不见嘉贵妃，肚子越发大了，起坐更要小心些。多谢皇贵妃关怀。皇贵妃，听说你最近常去安华殿祈福。是，大师难得入宫，臣妾想时时去安华殿为战士祈福。皇上，臣妾也为了腹中阿哥平安落地，每日都将臣妾所抄经文。拿去安华殿，请大师诵读。虽说大师是修行之人，可毕竟也是男子，所以臣妾从未亲自入内。说来，还是皇贵妃比臣妾更加诚挚，晨昏必至，十分虔诚。难怪大师都与皇贵妃极有眼缘，什么供香啊、手串呀、啊，也只送给皇贵妃所用。大师确实赠予本宫一盒供香，至于手串，本宫并未见过。王贵妃还真是会避重就轻，供香而已，认了也便认了。真叔啊，进来。皇上万安，皇贵妃娘娘安。起来。皇上，前几日奴婢奉主之命去安华殿祈福，恰好碰见皇贵妃娘娘与安吉大师举止亲密，窃窃私语。随后，安吉大师将一盒供香、一个青铜香炉交到皇贵妃手上，并将此串手串。亲自戴在皇贵妃手腕上，以作定情信物。皇上，臣妾并未见过此物，你如何就认定它是定情之物？既是定情之物，又怎会在你手上？真书只不过是说出所见而已。这个定情之物
，是臣妾与这个方胜一起拿到的。朕已经看过了，拿给皇贵妃看便是。至连环袖中，连心彻底红；一郎郎不至，仰首望飞鸿。得君手串相赠，已知两下之情。此物凭所心，待于君为证。君若有心，今夜后君于翊坤宫东暖阁。嘉贵妃，这又是何物？你从何而得？这方圣上的萱草图案，原是曲同心双合之意。是被那日追捕刺客的侍卫捡到的，他们看过之后惶恐不已，便交与臣妾。臣妾哪敢多看一眼呀，便只能交与皇上定夺。皇上看过之后也找侍卫查证过了。皇贵妃，你可看仔细了，这洒金红梅剑可是内务府只供一坤宫所用，也只是因为皇贵妃喜爱梅花。这同心结还是次要，重要的。是上面的字迹。这西周曲的前几句，是讲述女子对情郎的相思。又有这同心结，还有莲子为证。不过嘉贵妃也说了，这些都是次要的。最要紧的是，这字迹像是皇贵妃的。皇上，这不是臣妾写的。不过。自己确实与我的字相似。皇贵妃的书法是师从魏夫人的簪花小字，宫中嫔妃无人学过，所以也无从仿起。要是惠贤皇贵妃在的话，也许还能临摹几许。不过惠贤皇贵妃早已驾鹤西归，所以再无旁人了。这上面的字迹是不是皇贵妃的？皇上自然认得。至于这手串嘛，臣妾猜想，许是作为信物引刺客入翊坤宫相聚所用。谁知被人发现惊动，受到惊吓，落荒而逃时落下的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿。皇贵妃，这刺客在时。你正在做什么？臣妾在准备安寝，有所心为证。嗯，嘉贵妃，你问过安华殿，当时大师又正在做什么呢？大师以静修为由，将自己闭锁在安华殿二楼，不许他人出入。可以大师的功力，从二楼跃下，想必也不是什么难事。皇贵妃，你沐浴之后便要安寝。想必这刺客也是算准了时候来的。这前几日真书刚撞见大师赠你手串，这没过几日，就出了这刺客夜入翊坤宫之事，且有侍卫撞见。这刺客穿着与大师极为相似的衣袍，加之这信笺上的诗句，皇上，这许多事堆加起来，未免也太过巧合了。朕相信这世间自然有巧合之事，所以这件事情，朕自然会清查。皇上，既是私通之事，臣妾为何不叮嘱宫人？发现刺客大叫的，为何竟是臣妾的掌事太监三宝？私通密会这种丑事，岂会人尽皆知？自然十分隐秘。若有无知之人喊了起来，也属正常。皇上与本宫情好。为何要与旁人私通？皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。皇上，既然这信签上提到所心，就将所心送入慎刑司审问，以求明白。
皇上，索性不能净身行事。皇贵妃难道不想证明自己的清白吗？好了，事情还未查实，这件事情还扯不上身行事。皇上，我也是为了皇上着想。皇上为战事祈求祥瑞，请大师进宫，谁知大师竟与皇贵妃生出这种不耻之事，这种心术不正，致人起伏，战事岂会顺遂？别说了。皇贵妃，你先下去歇息吧。臣妾告退。主，怎么会发生这种事？本宫哪里会知道？回宫再说。皇贵妃娘娘小心身子要紧，索性小心送娘娘回宫